ஹாய் நாங்கள் இப்போ வேணுவின் தத்துவம் என்ற பகுதிக்கு போகிறோம் நீர்நிலையில் அந்த தத்துவம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் குறித்த நிபந்தனையில் திரவத்தின் எந்த பகுதியில் உள்ள அமுக்கத்தினரும் அமுக்கம் என்று கதைக்கலாம் அல்லது அழகு கனால அமுக்க சக்தியினர் அமுக்கம் என்று சொல்லலாம் அல்லது அழகு கனால அமுக்க சக்தியினதும் அழகு கனால இயக்க சக்தியினதும் அழகு கனால நில சக்தியினதும் கூட்டுத்தொகை ஒரு மாறி ஆகும் இந்த வேணுவி ஒரு நிபந்தனையை சொன்னார் சரிதானே இப்போ ஒரு திரவம் பாஞ்சோன்று கேட்க இங்கே பாஞ்சோன்று கேட்க திரவம் ஒரு குழாயினோட அகப்பாயிக்க இங்கே அமுக்கங்கள் அதில் அப்போ இந்த பகுதியில் இந்த வேகம் இருக்க போகுது இந்த இடத்துல அமுக்கம் ஒன்று இருக்க போகுது அது ஒரு கிடை மட்டம் சார்பாக அதுக்கு ஒரு உயரம் ஒன்று இருக்க போகுது அப்போ அந்த அந்த இடத்துல இருக்கிற பாயிண்டில் குறிக்கப்படுறது வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் என்னவாக இருக்கும் சமனாக இருக்கும் என்று சொல்கிறேன் நான் இதை புறம்பாக இந்த நான் ஒரு ஈக்குவேஷனை எழுதி காட்டுவேன் அந்த வேணுவின் தத்துவத்தை நாங்கள் இப்போ முதல் நிபந்தனை என்னென்று பார்ப்போம் சரிதான் நிபந்தனை இருக்க தெளிவாக பார்ப்போம் வேணுவின் தத்துவம் செல்லுபடியாக நிபந்தனை என்று பார்க்குறோம் அதாவது முதலாவது அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் உள்ள திரவங்கள் அப்போ இந்த அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சுள்ள திரவங்களுக்கு மற்றது நெருக்கத்தகவற்ற திரவங்கள் மற்றது பிசுக்குமையற்ற திரவங்கள் இந்த அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சுள்ள திரவங்களை நான் உங்களை செப்பரேட்டாக காட்டுறேன் இந்த நெருக்கத்தகவற்ற திரவம் என்று சொன்னால் அதாவது ஒரு திரவத்தை நாங்கள் ஒரு பாத்திரத்துக்கு விடை இருக்க இந்த மேலே இருக்கிற திரவம் வந்து கீழே இருக்கிற திரவத்தில் ஒரு அமுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்போ கீழே திரவ மூலக்கூறுகள் நெருங்கிறதுக்கு சாத்திய கூறுகள் இருக்குது ஆகவே மேலே ஒரு அடர்த்தி கீழே ஒரு அடர்த்தி வரும் அப்படி வர்றது சாத்திய கூறுகள் இருக்கு அப்படி அல்லாமல் எல்லா இடமுமே ஒரே மாதிரியான அடர்த்தி காணப்பட்டால் அதைத்தான் நான் ஏகவினமான அடர்த்தி அப்படியான திரவங்களை நாங்கள் நெருக்கட்டாக வெட்ட திரவங்கள் அதாவது திரவத்தின் மேலேயும் கீழே ஒரே மாதிரி அடர்த்தி காணப்பட்டால் அத்தகைய திரவம் நெருக்கத்தகவற்ற திரவம் சொல்கிறோம் ஏகவினமான அடர்த்தி உள்ள திரவம் நெருக்கத்தகவற்ற திரவம் அடுத்தது பிசுக்குமையற்ற திரவங்கள் அதை கவனிச்சம் என்று சொன்னால் இப்போ இந்த பிசுக்குமையற்ற திரவங்களுக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் என்னென்றால் இந்த ஒரு போத்திலுக்குள்ளே நாங்கள் நீரை விடுவோம் இன்னொரு போத்திலுக்குள்ளே ஒயிலை விடுவோம் ரெண்டையும் மாற்ற போகிறோம் வேறு ஒரு போத்திலுக்கு எங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்களா தெரியும் நீரை மாற்றுவது இலகுவாக இருக்கும் ஆனால் ஒயிலை மாற்றிக்க கொஞ்சம் நீரம் இனக்கேடுகள் கஷ்டங்கள் ஏற்படும் இப்போ அதை வச்சு கதைக்கிறோம் என்னென்றால் ஒரு திரவம் பாயக்க பட படையாக பாயுது ஒவ்வொரு படையை நாங்கள் இதை பற்றி ஒரு பகுதி எங்களுக்கு கடைசி பகுதி இருக்குது பிசுக்குமை என்று இப்போ அதை பற்றி கதைக்கிறேன் அப்போ படபடையாக பாயக்க இந்த படைகளுக்கு இடையில் விசை தொழிப்படும் அந்த அதைத்தான் பிசுக்குமை விசை என்று அப்போ இப்படி விசைகள் இல்லாத திரவத்தை தான் நாங்கள் பிசுக்குமை விசையற்ற திரவம் என்று சொல்கிறோம் அதாவது பிசுக்குமை அற்ற திரவம் அப்போ பிசுக்குமை என்றால் விளங்கிக்கொள்ளணும் அப்போ இப்படியா இல்லாமல் இருக்கிற திரவங்களுக்கு தான் நாங்கள் இந்த பேணுவின் தத்துவத்தை பயன்படுத்தலாம் அப்போ இதில் நான் இந்த அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல திருப்பூருக்காக கதைக்க போகிறோம் இந்த அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் இந்த அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலில் ஒரு திரவம் பாஞ்சோன்னு இருக்கேக்க இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு வேகத்தை கருதினம் என்றா அந்த இடத்துல வேகம் பி ஒன்னாக அமைஞ்சது என்று சொன்னால் தொடர்ந்து இங்கால பாகேக்கு அந்த வேகம் மாறுபடும் இந்த இடத்துல தொடர்ந்து அந்த வேகம் பி ஒன்னாக காணப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் அத்தகைய பாய்ச்சலை நாங்கள் அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் என்று கதைக்கும் விளங்குதோ அருவிக்கோட்டு நிலைமையில் திரவம் பாய்ஞ்சோன்று கேட்க இந்த திரவ குழாயிண்ட குறுக்குவட்டு பிறப்பு மாறுபடைக்க இப்போ நாங்கள் இந்த ஒவ்வொரு குறுக்குவட்டு உள்ள குழாயில் திரவம் பாயிறத பார்க்குறோம் மாறுபடைக்க திரவத்தின வேகம் மாறுபட போகும் குறுக்குவட்டு மாறுபடுது திரவத்தின வேகம் மாறுபட போகும் ரைட் அப்போ நாங்கள் இங்கே ரெண்டு குறுக்குவட்டு பரப்பில் பாயுது திரவம் அதுதான் இப்போ பார்த்து நாங்கள் அப்போ இங்கே இந்த திரவத்தின் பாய்ச்சல் அதாவது காவியின்ற திசையைத்தான் நாங்கள் அறிவிக்கோடு என்று கதைப்போம் அப்போ ரெண்டு வெவ்வேறு வேகமாக இருக்கும் 
அடர்த்திகள் சமனாக இருக்கும் ரோவன் ரோட் ஒன்று போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடர்த்திகள் சமனாக இருக்கும் ரோவன் ரெண்டா இங்கேயும் அடர்த்தி ரோவன் தான் சரி அடர்த்திகள் சமனாக காணப்படும் அப்ப இந்த கோட்டை தான் அறிவிக்கோடு என்று சொல்லுவோம் இந்த அறிவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் நிபந்தனையில நாங்க சொல்றோம் என்னென்னா இந்த ஒரு செகண்ட்ல பாயிர திரவத்தின் திணிவு இந்த குழாயிலே ஒன்றுதான் இந்த குழாயிலே ஒன்றுதான் ரெண்டிலேயும் ஒரே திணிவு தான் பாய் ஒரே திணிவு தான் பாய் அப்ப நாங்கள் இந்த திணிவுக்கு நாங்கள் ஒரு கோவி என்று எழுதினோம் வேண்டாம் என்று எழுதுவோம் ஒரு செகண்ட்ல பாயிர திணிவு ஏ ஒன் பி ஒன் ரோ வந்து போடுவோம் இந்த மெட்ட குழாய்க்குள்ள பாயிர பாய்ச்சல் எழுதினோம் என்றால் ஏ டூ பி டூ ரோ வந்து சொல்லுவோம் இதிலே இருந்து தான் நாங்கள் ஒரு சமன்பாட்டை அமைச்சு கொள்கிறோம் என்னென்னால் அதாவது வந்து இந்த ரெண்டு எம்ஏ சமல்படுத்தி ஏ ஒன் பி ஒன் சமன் ஏ டூ பி டூ வந்து நாங்கள் ஒரு சமன்பாட்டை அமைச்சு இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி என்று சொல்லப்படுது தொடர் பாய்ச்சல் சமன்பாடு என்று சொல்லப்படுது ஏ ஒன் பி ஒன் சமன் ஏ டி பி டூ இது வேணுகின்ற தத்துவத்தின் ஒவ்வொரு பகுதிகளில் நாங்கள் இதை பாய்ப்போம் அப்போ கவனமாக இருக்கணும் அநேகமாக குறுக்கோட்டு குறையக்க வேகம் அதிகரிக்க போகும் குறுக்கோட்டு குறையிற இடத்துல வேகம் கூட போகுது ரைட் நாங்கள் இப்போ வேணுகின்ற சமன்பாட்டை பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே வேணுகின்ற தத்துவம் என்னென்னு பார்த்து நாங்கள் அது செல்லுபடியாக நிபந்தனைகளை பற்றி பார்த்து நாங்கள் அந்த நிபந்தனைக்குரிய ஒவ்வொரு நிபந்தனைகளையும் பற்றி நாங்கள் தெளிவாக டீட்டெயிலாக பார்த்துனாங்க இப்போ வேணுகின்ற சமன்பாடாக நாங்கள் வேணுகின்ற தத்துவத்தை எழுத போகிறோம் அப்போ இங்கே நான் உங்களுக்கு ஒரு குழாயில் ஒரு திரவம் ஒன்று பாயுது பாயிக்க இந்த இடத்துல திரவத்தின் வேகத்தை நாங்கள் பி ஒன் என்று வைப்போம் இந்த இடத்துல பி டூ வந்து தந்து கிடக்கு திர கிட ஒரு மட்டத்தில் இருந்து ஒரு மட்டத்தில் இருந்து எங்களுக்கு இந்த உயரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைனு தான் நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம் இந்த வேணுகின்ற சமன்பாடாக நாங்கள் அதை எழுத போகிறோம் அப்போ எழுதினோம் என்று சொன்னால் திரவத்தின் எந்த பகுதியில் உள்ள அமுக்கத்தின இப்போ பி ஒன் ப்ளஸ் அல்ல இது அமுக்கம் ஒன்று சொல்லாமல் இல்லை அமுக்க சக்தி என்று சொல்லலாம் சக அழகு கன அளவு இயக்க சக்தி ஹாஃப் ரோ பி ஒன் இருக்கும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் நிலச்சக்தி எச் ஒன் ரோஜி இதுதான் இந்த இடத்துல இருக்கிற மொத்த சக்தியாக அமைப்போம் இது சமன் இன்னொரு இடத்துல சமப்படுத்தணும் பி டூ சக ஹாஃப் ரோ இன்டு வி டூ வருக்கம் ப்ளஸ் எச் டூ ரோஜி என்று சொல்லி அப்போ இதுதான் வேணுவிந்த தத்துவம் அதாவது திரவத்தில் எந்த பகுதியில் அமுக்கத்தினதும் அழகு கனங்கள இயக்க சக்தியும் அழகு கனங்கள் நிலத்தையும் கூட்டுத்தொகை மாறலின்னு அப்போ இங்கே இருக்கிறத நாங்கள் வேறு ஒரு இடத்துல சமப்படுத்தலாம் நிபந்தனைகள் செல்லுபடியாகிற நேரத்தில் இங்கே ஒன்றில் இருக்கிற அந்த அமுக்கம் அழகு கனவள இயக்க சக்தி அழகு கனவள நிலத்தில் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்க அழகு கனவள சக்திக்கு சமப்படுத்தலாம் அப்போ இதில் ஏன் அழகு கனங்கள இயக்க சக்தினா ரோவாண்டா ஜோச்சி பாருங்கள் அழகு கனகள திணிவு அதுதான் அழகு கனகள இயக்க சக்தி என்று சொல்லப்படுது ஹாஃப் எம் பி வேர்க்கம் வேண்டாம் இயக்க பண்ண சக்தினு அதுக்கு நம்ம ஹாஃப் ரோ பி வேர்க்க பண்ண சிலைக்கு அழகு கனகள இயக்க சக்தினு அதுக்கு அதே போல் இலக்க சக்தியும் எக் ரோஜி என்று அதுக்கணும் ஆகவே அழகு கனகளும் இலக்க சக்தியும் அதுக்கு அப்போ இதை நாங்கள் இதுதான் இந்த பேணுகின்ற தத்துவம் அப்போ நாங்கள் இந்த பேணுகின்ற சமன்பாட்டை என்று எழுதிக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் பொதுவாக அழிக்கொள்ளிக்க பி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ பி வர்க்கம் ப்ளஸ் எச் ரோஜி சாமன் கான்ஸ்டன் என்று கொடுத்துக்கோ மார்லி என்று கொடுத்துக்கோ கே என்று கதைக்கணும் இதானே அப்போ இதுதான் வேணுவிட்ட சமன்பாடாக எங்களுக்கு வருது இவங்களோ இதுதான் வேணுவிட்ட சமன்பாடாக வருது அப்போ இந்த வேணுவிட்ட தத்துவத்தை பார்த்தனாங்க இந்த வேணுவிட்ட தத்துவத்தில் அநேகமாக எங்கள்ட பாஸ் வைப்ப கேள்விகளில் இந்த கிடைநிலையில பாயிர திரவங்களை தான் கதைப்பினோம் 
அப்போ கிடநிலையில் பாயிற திரவங்கள்ண்டு கதை கேட்க நாங்கள் இந்த எச் ரோஜி மார்லியாக வரும் எச் ரோஜி மார்லியாக வரும் அப்போ அதை விட்டுட்டு நாங்கள் தனிய என்னத்தை கதைக்கலாம் பி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோஹி வரைக்கும் தனியாக கதைக்கலாம் ஏன்னா எச் ரோஜி கான்ஸ்டண்டாக அமைக்கிற ஒரு அதுதான் அநேகமாக வந்தது கான்ஸ்டண்ட் அப்போ இந்த பி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோவி வர்க்கம் மார்லியாக அமையக்க நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அமுக்கம் குறைஞ்சா வேகம் கூடும் வேகம் கூடினா அமுக்கம் குறையும் அதை அந்த கான்செப்டை நாங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிடுவோம் ரைட் நாங்கள் இப்போ இந்த வேணுவின் தத்துவம் பிரியோமாகிற சில அப்ளிகேஷன்களை பார்க்க போகிறோம் ஏதானே வேணுவின் தத்துவத்தின் பிரியோங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் விமான இறக்கையின் உயர்ச்சியை பற்றி பார்க்குறோம் இந்த ஒரு பிளேன் வந்து இந்த லிஃப்ட் ஸ்டோப் அந்த லிஃப்ட் வந்து பிளேன் லிஃப்ட் வந்து அந்த வேணுவின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நடைபெறுகிறது அப்போ ஒரு பிளேனின் இறக்கையை கதிரிதனம் சொன்னால் இப்போ பிளேன் வீண்ட வேகத்தோடு போகுதுண்டு பட்சம் வேண்டாம் இப்போ பிளேன் சார்பாக ஒரு வழியின் அசைவு இந்த இறக்கையில் இப்படி காணப்படும் அந்த இறக்கை இப்படி தான் வடிவமைச்சிருக்க பேங்கிளே இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து வழியறிவியல் நல்ல வேகத்தோடு பாய போகுது இப்போ இந்த இடத்துல ஹை ஸ்பீட் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு உயர் வேகத்தில் வழியறிவிகள் பாய போகும் அப்போ இந்த உயர் வேகம் காரணமாக இங்கே அமுக்கம் குறைய போகும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அமுக்கம் குறைய அதை போல கீழே அப்படி ஏனென்றா அப்படி ஒரு தடுப்பு வாரவடியை தான் இங்கே வேகம் கூடுது இங்கே நோர்மலாக வழியறிவு பாயிரவடியா இங்கே இங்கே இருக்கிறமாக இங்கே வேகம் குறைவாக இருக்க போகுது ஆகவே அமுக்கம் கூட போகுது ஆகவே இந்த பிளேனில் மேல் நோக்கி ஒரு லிஃப்ட் உதைப்பு தொழிற்படுது ஆகவே அது பிளேனை தூக்குறதுக்கு சமன் ஆயிடுது இப்போ நாங்கள் இதை சவன்பாட்டு வடிவில் போடுறோம்னு சொன்னால் இதில் பி ஒன் அண்ட அமுக்கத்தையும் வி ஒன் அண்ட வேகத்தையும் போட்டம் என்றால் இங்கே அமுக்கம் பி டூ ஆகவும் வேகம் பி டூ ஆகும் இருந்தால் இது இப்படியே போய் தொலைவில் எல்லாமே வேகம் பூச்சியமாக போயிடும் தொலைவில் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த அறிவிக்கோட்டில் வார வேகம் ஒன்று பிளே நீங்கள் அசைகிறபடியே தான் இங்கே வேகம் இருக்குது அப்போ நாங்கள் பி ஒன் ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ இன்டு வி ஒன் வர்க்கம் செவன் பி நோட் வேண்டலாம் அதே போல் பி டூ ப்ளஸ் ஆஃப் ரோ வி வர்க்கமும் பீனா தான் இருக்க போகுது வர்க்கமும் பி நோட்டாக தான் அமையும் அப்போ நாங்கள் இந்த பீ நோட்டை சமப்படுத்திக்க நாங்கள் பி ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் ரோ இன்டு வி ஒன் வர்க்கம் சமன் பி டூ ப்ளஸ் ஆஃப் ரோ இன்டு வி டூ வர்க்கம் என்று வர போகுது அப்போ இதில் பி டூ மைனஸ் பி ஒன் அதுதான் கீழ் நோக்கி இருக்கிற அமுக்க வேறுபாடு பி டூ மைனஸ் பி ஒன் அமுக்க வேறுபாடு சமன் எழுதி கொள்ளலாம் என்னென்னா ஹாஃப் ரோ இன்டு வி ஒன் வர்க்கம் மைனஸ் வி டூ வர்க்கம் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் அப்போ இந்த அமுக்கத்தை நான் குறுக்கு வட்டால் பெருக்கேக்க பிளேனின் இறக்கைகள் குறுக்கு வட்டாக பெருக்கேக்க எங்களுக்கு இது மேல் நோக்கியே தொலைப்படுற ஒரு உதைப்பாக வருகிறது தெரியாது அதுதான் லிஃப்ட் என்ன உயர்ச்சி உயர்த்தும் விசையாக கருது அப்போ இங்காலையும் அந்த ஈய பெருக்கும் சரிதானே அப்போ இந்த உயர்த்தும் விசை பிளேனின் நிறைக்கு சமனாகுது என்று சொன்னால் நாங்கள் ஹாஃப் ரோ இது வி ஒன் வர்க்கம் மைனஸ் வி டூ வர்க்கமாக போட்டுக்கொள்ளும் அப்போ இதில் நாங்கள் என்ன வேகத்தோட பிளேனை உயர்த்தோணும் என்றால் என்ன வேகத்தை நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணோம் அந்த ஸ்பீடுக்கு போனால் தான் பிளேன் வந்து எங்கள் மேல் நோக்கி லிஃப்ட் ஆஃபாக காணப்படும் வெண்டூரி மாணி வந்து ஒரு செகண்டில் பாயிர பாயி இந்த கனகளவை தீர்மானிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட போகுது இங்கே ஒரு மனோமானியோட ஒரு குழாயில் பாயிர திரவ இணைக்கப்பட்டிருக்குது இங்கே பார்க்குறீங்க அப்போ இதில் வேகத்தை நாங்கள் பி ஒன் என்று வச்சுருப்போம் 
ഇതിലവഹത്തെ വി ടു കൊണ്ട് പറ്റിയിരുന്ന മണ്ട് സോ എന്നാൽ ഒടുങ്ങിയിടത്തിൽ വമുക്കവും വേറുപാടും ഇങ്ക അമുക്കം പി വൺ ആഹാമയും ഇങ്ക അമുക്കം പി ടു ആഹാമയും അപ്പം നാങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാത്തമണ്ട് സൊന്നാൽ ഒരു സൈക്കിളിൽ പായറ പായിൻ്റെ കനാളവേ ക്യൂ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അല്ല ഫ്ലിഡിൻ്റെ കനാളവേ ക്യൂ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ വേണ്ട നാങ്കൾ ഇതിൻ്റെ സമൻ പാട്ട് അവൻ കൊള്ളാം അതായത് വന്ന് പി വൺ വി വൺ സോറി കുറുക്കോട്ട് പെരപ്പേ നാങ്കൾ എ വൺ രണ്ട് കഥച്ച മണ്ട ഇതിന് ഇങ്ക എ ടു കൊണ്ട് കഥച്ച മണ്ട ഇന്ത അടുത്ത് ഒത്തിരി പേർ കാഴ്ച ഉള്ള വേഹം ബി വൺ പായര പായിൻ്റെ വേഹം ബി വൺ അമുക്കം പി വൺ കുറുക്കോട്ട് പെരപ്പ് എ വൺ എന്ന ഇടത്തിൽ ഇങ്കാലെ വി ടു പി ടു എ ടു അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ പായര തിരവത്തിൻ്റെ കനാളവേ കഥച്ച് കൊള്ളാം അല്ല പായിൻ്റെ കനാളവേ എ വൺ വി വൺ ഉണ്ട് കഴിച്ചു കൊള്ളാം അത് സമൻ എ ടു വി ടു ആഹാമ ത്രിണി വൻ ചവൻ കനാളവൻ ചവനായിരുന്നു ഒരേ അടത്തി താൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ത രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ബേണുവിൻ്റെ തത്വത്തെ മേൻപെടുത്തണം വേണ്ടി സൊന്നാൽ പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു വി വൺ വെർക്കം എച്ച് റോജി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോട വേണ്ടി അവസ്ഥയുമില്ല ഈ രണ്ടാം ഒരേ കിടയമട്ട തിരമം സമൻ പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു വി ടു വെർക്കം വെങ്കിളി തരിയും നോമലാഹവേ വി ടു പെരിത് പി വൺ ഉണ്ട് ഒടുങ്ങിയ ഇടത്തിൽ വിഹം കൂടവാ ഇരിക്ക പോകുക ആവി അമുക്കം കുറയും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങൾ മാത്തിന് വേണ്ടി സൊന്നാൽ അപ്പോൾ പി വൺ മൈനസ് പി ടു സമൻ ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു വി ടു വെർക്കം മൈനസ് വി വൺ വെർക്കം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി വൺ മൈനസ് പി ടു എന്നെ ഉമ്മയാഹ് ഇതിലെ അമുക്കം പി വൺ ഞങ്ങൾ ഇതിലെ അതേ അമുക്കത്തെ കണ്ട് ചൊല്ലുവോ പി വൺ ആയിരിക്കാം ഇതിലെ അതേ അമുക്കം പി ടു വൺ ചൊല്ലുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി വൺ മൈനസ് പി ടു വേണ്ടത് എങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങ പാത്തിങ്ങൾ സൊന്ന മനോ മാനിത്തിരവിത്തിനടത്തിയ ഡി എൻ്റെ വെച്ചിരുന്നുണ്ട് സൊന്നാൽ ഇത് പി വൺ മൈനസ് പി ടു വേണ്ടത് എച്ച് ഡി ജി ആഹാമേ എന്നിട്ട് ഒരു കമുക്കത്തെ ചമപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പെരുമാനം വരും പി ടു പ്ലസ് എച്ച് ഡി ജി സമൻ പി വൺ ആഹാമ എഞ്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ എച്ച് ഡി ജി ഐ ഇതിലെ പൂട്ടമുണ്ട് സൊന്നാൽ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഒക്കെ പോലെ ആഹ ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു ചെന്നെ വി ടു വർക്കത്തൊക്കെ പോലാഹ നാങ്കൾ എന്നത് പുള്ളാം ക്യൂ ഓവർ എ ടു മുഴുവതിൻ വർക്കത്ത് പോകലാം മൈനസ് വി വൺ വർക്കത്തൊക്കെ പോലാഹ ക്യൂ ഓവർ എ വൺ മുഴുവതിൻ വർക്കത്ത് പോകലാം ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ക്യൂവെ തീരുമാനിക്ക കൂടിയതാ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അലക് കനാളവ് ഒരു കുളായിനോടാകെ പായർ അലക് കനാളവ് തിരവത്തിൻ്റെ പെർമാനത്തെ തീരുമാനിക്കുക ഇതിൻ്റെ വിൻഡൂറി മീറ്റർ പയൻപെടുത്ത പടുക ഹൈ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് നാങ്ങൾ വീണ്ടും സീക്വേഷനിലെ പാത്രമുണ്ട് ഒരു വീട് കാട്ടപ്പെട്ട വാറ് കുറുക്കുവെട്ട് മാറും കുളായിനോടാകെ പിസുക്കിന്ദ്രിയ നെരുക്കം നെരുക്കരും നെരുക്ക തഹവറ്റ കാരണം അത് വസനങ്ങളെ പടിയാ പാത്തുകളും പാസ് പേപ്പർ ഇത് ടേംസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നാലഞ്ച് പാസ് പേപ്പർ കേളിയിലെ പാത്തിങ്ങളിലെ തന്നെ ഇത് ക്ലിയർ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നെരുക്കരും പായ്മം ഉണ്ട് പായക്കരുത് അത് അപ്പോൾ അത് നിബന്ധന ക്ലിയർ ആയി ചൊല്ലിയിരിക്കുക പിസുക്കിന്റെ നെരുക്ക തഹവറ്റ് ഉണ്ട് പായക്കരുത് അച്ചു ഓ എക്സ് വഴി അമുക്കം പി ഇൻ മാറിലെ മികച്ചിറന്ത മുറയിൽ വകയെക്കുറിപ്പത് അപ്പോൾ നേരടിയാൽ നാങ്ങൾ ബേണിൻ്റെ സമൻ പാട്ട് എത്താൻ വരണം അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ മാറുന്നത് പാക്കരുത് അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വെർക്കം എൻ്റെ അടുത്താൽ പാക്ക പോ പാവിക്ക പോറും
Baik, apa? Half O V verkam constant anda, tanpa hari ke pora main anda. Ini le ekroji, orang ekroji. Baik, nang lor itu pada level ke enam anda, ingat macam mana? Ingat macam mana? Ekron dah. Apa ekroji marli anda dia lihat mana orang dia terbeil. Enkede ni le, le payah terbeil orang le. Kita ekroji kerana orang dia awasi amil. Apa p plus half rho v berkat apa pada mana tu? Sana. Ini clear kerana berkat apa v mana tu? Sana mana. Ini clear kerana berkat apa v two mana tu? Sana mana. Enggak lek a one v one sama a two v two adi pada le. Ini cross section area kuat. Indah cross section area kore. Apa V1 V1 seridi V2 aha berapa? Baik, semua ni udah niye cuci lah. Mereka tu seria kulai noda apa aja? Berapa masa apa? Berapa masa apa aja? Dan tu sonda. Indah itu dalam berapa masa apa aja? Dan tu sonda. Indah saman parti nadi pada. Ia mukam korai wak mandir kono. Ini dah idei ini idei ini nangar. Indah Ini le, ini konsen anda kerjai, ini sama. Inda ada tu le, kerja P plus half pro V berkam. Inka le tu le ada tu le kerja P plus half pro V berkat. Ini sama naik kerja. Apa inga V kurai itu anda mati le? Inga V kurud itu anda mati le? P kurang jadi kau. V kurang jadi P kurang. Apa inda variable P kurud apa aje itu ni? P ini P kurai kau. Cari ya, right. Tenda ada kali ke boram. Oh, inga P Q. Vinoda ka mara biar til vali pay kanda de vali vali ye selva dek eight perta perta x y ni mire meliye nilai kudu kulai keluk mele iri ping pong board abah ini gal ni de kulai ke mele rende ping pong ni de table tennis board x y ni mire meliye nilai kudu kulai keluk mele iri ping pong pandan Nampaknya saman leil mida kerap, biar tu pergi nikir. Ini dah itu kelala pora balik, itu kelas segera po. Awan tu balik segera ada tu leh, rende ping pong bola baca kerap. Mida kerap. Nampaknya kelala ini rende itu pandangan leh mujarangan leh murai hx hy akam. Apa ini kelala leh orang orang mujarangan murai hx kama hy endo ujar tu leh mida kerap. Ping pong bola leh po. Wanda pressure ke itu mereka dah dapat ping pong ball yang diri, kawan mereka itu. Indo itu dah naik jackson tu solat. Perhiasan ke ni, niir fire anda, tadu waktu ni ada pergi elah wanda kerli dah ni tu. Apa kawan mereka itu, wajib kerli elah lantir mesti mau pasai pelu mereka. Indo orang ping pong ball mereka kerja tu jeli dekam. Apa nanggal perhiasan ke ni, pada nanggal, indo ada dalam pressure kuda wahai rikum, inggal ada dalam pressure korai wahai rikum mana pada nang. Ina inga boleh sama aku bayar orang dia, mungkin korai orang tu kita jangan tiri. Pih plus half pro viewer kat sini ada. Apa inga ping pong ball ujar sama aku? Inga ping pong ball korang jauh ujar itu lom? Mereka kereta kuri a chance sih. Ada ni inga bilang apa? Bali P lirin de Q ke pay menin H X rate dah ni cuy ya kami. Jadi apa? Umur di mari panjalan mari ini lama ya tanya ikut mana? Ada yang kamera juga lo. Right. Adat tadi ke pohon mana? Oh, ini kerja pot dah kan? Nampak? Bunyi ini dah satu batte. Kadikira sahaja lalu ini lama pota putih. Pinjai ramai endo orang ramai bunyi ini satu batte pain pada ti bulak ka mudi ya dan dekat. Karangi kondo spin spinning. Balik liang kan pande. Ada spin ball ond. Ada, orang ini pada yang balai bawa nanti. Bani kalau pada itu punya kriket macam ni le, bola bandu cut pan ni deh na. Anu muda yang amoral ini orang nak guna bola gal bandu cut pani pul. Bade cut pan ni dekat reason ni ni dal, anu bola sulan dua orang pun. Pada teri ni slow motion ni lama four orang. Apa anu bola sulan dua orang pun. Pada ni kalau teri. Anu bola sulan dua orang pun tu anu sonda. Beri chula lek. Inggil ikut lab valiya bandi speed ah, ini lah yang perlu. Inggal ikut lab vali normal ah perlu. Cepatlah ni, apa? Indah vali speed ah perlu dan dah indah itu lah mukang kure. Pernah deh, modal tatu ada ni perlu. Inggal mukang kur. 
அப்போ அமுக்கம் கூடின இடத்துல இருந்து ஒரு விசை ஒன்று தான் கேட்கிற போல் இப்படி கட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இப்படி திரும்புறதுக்கு சான்ஸ் விதை அங்கால தொழில் பண்ணுறோம் சரிதான் அப்போ அந்த லெஃப்ட் ஸ்ட்ரிங் ரைட் ஸ்ட்ரிங் அண்டு போடின்னு தானே அப்போ அதுகளெல்லாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி சுழட்டி விடுறதால போல் அங்கே அது வழியில் தொழிற்பட இந்த க விச காரணமாக தான் இப்படி சொல்லல அப்போ அதுதான் இந்த ஸ்பீனிங் போர்ட் விமானம் ஒன்றின் மீதான வழியின் உயர்த்தல் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் க விளங்கப்படுத்தி நான் பிளேனில் லிஃப்ட் ஆஃப்டுக்கு அண்டு எப்படி விச தொழிற்படுது அண்டு விசிறி பம்பி ஒன்றின் தொழில் செயற்பாடு இதுக்கு நான் ஸ்பெயல் அவர் கேள்வி செய்து காட்டுவேன் டூ தௌசண்ட் ஒன்றில் வந்த கேள்வி ஒன்று அப்போ இது இந்த விசிறியும் எங்களுக்கு இதைத்தான் கொள்ளுது அது வேணியின் தத்துவத்தை தான் சொல்லுது அப்போ அதை நான் சும்மா இப்போ இருக்க சொன்னேன் சொன்னால் ஒரு பொட்டுள்ள நாங்கள் இந்த மருந்த வச்சிருப்போம் இதான் அடிப்படை தத்துவம் இங்கே நாங்கள் இதை இறுக்கி தள்ளினோடு ஒரு இதனோட ஸ்ப்ரேயர் ஐநோத்தால் தள்ளினோடு இதுக்குள்ளே வழி வேகமாக அசையப்போ வழி வேகமாக இருந்தோன்னா அமுக்கம் இதில் குறையப்போ அப்போ இங்கே இருக்க மருந்து இங்கே வே அதுதான் இதில் போய் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறது வயல் இந்த ஆக்கள் ஃபார்மர்ஸ் வந்து இது அமர்த்திரைக்கு இந்த வேலையை தான் செய்யணும் இதுக்குள்ளே இருக்க வழியை ஸ்பீடாக போக செய்யணும் அந்த குழாயோடு பொருத்தப்பட்டு அதன் மூலமாக மருந்து மேலேறி இங்கே அலவழியில் விசிறக்கூடிய இருக்கு அப்போ இதுவும் வந்து ஒரு வேணுவின தத்துவத்துக்கு தான் வெளியில் வானம் ஒன்றின் இயக்கம் வானம் ஏற்கனவே நீங்கள் நியூட்டன் ரெண்டாம் விதியில் பார்த்துருக்கோணும் ரொக்கெட் மோஷன் வந்து நாங்கள் நியூட்டன் ரெண்டாம் விதிக்குள்ள தான் பார்க்குறோம் அப்போ இதுதான் இந்த வேணுவின தத்துவத்து மற்ற மூண்ட புகை போக்கை கூடாக புகை மேலே போகிறதுக்கானவங்க தான் ஃபீலாக போய்க்க மெல்லிசாக வரும் புகை அப்போ அதை நீல சிம்மணிக்குள்ளால் அனுப்புறதுக்கு இந்த வீடியோ தான் பார்க்கணும் ரை அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம் என்றால் மாணவன் ஒருதன் தனது கீழு தட்டு கீழே மெல்லிய கடதாசி கீழம் ஒன்றை பிடித்து அதன் மீது கிடையாக வழியினை ஊதுகின்றான் இக்கடதாசியின் ஒரு பக்கத்தினது பெற பிறப்பு பெறப்பளவு ஏ ஆயும் இக்கீழத்தின் தெனிவு எம்மாயம் இருப்பின் இக்கீழத்தை கிடையாக வைத்திருப்பதற்கு வழி ஊதப்பட வேண்டிய வேகம் பி ஆனது வழி நடத்தியும் தந்து கிடக்கு அப்போ கவனமாக பேருங்க இந்த கேள்வியை மாணவன் ஒருவன் ஒரு கீழ் இதற்கு கீழே பே புறப்பிடிச்சு இப்படி ஒரு வாயை கீழே பே புறப்பிடிச்சு ஊதுறையார் இப்போ இந்த வழி தான் அசைய போகுது கீழ் வசதி அசையாது இப்போ இந்த வழி இந்த வேகம் பி ஆக அமையுது இதில் அமுக்கம் பி ஆக அமையுது தொலைவில் இது போய் ஓய்வுக்கு வந்து நம்ம வளிமண்டல அமுக்கம் இருக்கும் வழிக்கு வேகம் இருக்காது இனி இந்த ஊதுற இடத்துல வேகம் இப்போ இங்கேயும் பி நோட் இருக்கும் விளங்குதோ ரை அப்போ நாங்கள் இந்த வழி அறிவி இந்த கோட்டுக்கு நாங்கள் வேணுகின்ற தத்துவத்தை பயன்படுத்தணும் என்றால் பி ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ வி வர்க்கம் சம் அண்ட் பி நோட் இப்போ அந்த பி நோட் இந்த பி நோட்டுக்கு சமனாக இருக்கு சரியோ அப்போ பி நோட் மைனஸ் பி எடுத்தோம் என்று சொன்னால் அது இங்கேருந்து தொழிற்படுற மேலதிக அமுக்கமாக வரப்போகுது அப்போ பி நோட் மைனஸ் பி சமன் ஹாஃப் ரோ இன்று வி வர்க்கம் என்று வரும் அப்போ இந்த பி நோட் மைனஸ் பி இன்று ஏஆல பெருக்கினம் என்று சொன்னார் அந்த அதாவது பேப்பர்ன்ற குறுக்கோட்டு பிறப்பால் இந்த பி நோட் மைனஸ் பியை பெருக்கேக்க எங்களுக்கு ஹாஃப் A இன்று ரோ இன்று வி வர்க்கம் என்று வந்திருக்கு அப்போ இது கீழேந்து மேல் நோக்கி தொலைப்பட்ற விசையாக அமையப்போகுது என் அமுக்க மாற்றத்தை குறுக்கோட்டு பெறப்பால் விரிக்க அப்போ இது நிறைக்கு சமனாக விரைக்க பேப்பர் நிறைக்கு சமனாக விரைக்க பேப்பர் மிதாக்கம் அப்போ இதிலேருந்து நீங்கள் வியை கண்டு போட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் சுருக்கு நீங்கள் என்று சொன்னால் 
டூ எம்ஜிஎன் வந்திருக்கணும் கீழே ரோஏ வந்திருக்கணும் அர்க்க மூலம் வந்திருக்கணும் அப்போ முதலாவது ஆன்சர் தான் சரி வருது ஜான்சர் ஹாய் அப்போ இந்த கேள்வியோட பார்ப்போம் அடர்த்தி ரோவோயுடைய பிசிக்கமே இன்றி நெருக்க முடியாத பாயம் வந்து குழாயினோடாக அது வீல் பாய்கின்றது நீங்கள் ஒவ்வொரு எக்ஸாம் பேப்பர் பார்க்கறீங்க நான் கேள்வி கிளியராக வாங்கிங்கன்னா சில பிரச்சனையில் பார்ப்பீங்க இப்போ நாங்கள் வேர்ன்வைஸ் தத்துவம் செல்லுபடியாக நிதி நிபந்தனை நெடுதலும் பார்த்து வந்துருக்கோம் வேறு ரெண்டு சொல்லியிருக்கிறேன் பிசிக்கமே இன்றி நெருக்க முடியும் நெடுதலும் கேள்வியில் பார்த்து வந்துருக்கீங்க அதை ஞாபகம் வரும் ஒன்று மறுபடியும் அறுத்து ஊற்று பார்த்தா அதை ஞாபகத்திலே இருந்தோடனே இருக்கும் உருள் காட்டப்பட்டவாறு ஏபிஎன் மெரு மெலிமானிகள் மனோமீட்டர் குழாயுடன் நடக்கப்பட்டுள்ளன அப்போ இந்த குழாய் தொடக்குற விதத்தை வடிவாக பார்க்கணும் இங்கே வரும் இதில் வந்து வெளிவாயோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு சயின்ஸ் படிக்கிறாக்களுக்கு அவதானம் மிக பிரதானம் இந்த வெளிவாயோட மனோமீட்டர் இங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளுக்கே அது போயிருக்கு இங்கே உள்ளுக்குள்ளே போயிருக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வந்து கிளியராக விளங்கும் அமுக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த மெலிமானியால் ஏபியால் அழகப்படுற அமுக்கங்கள் இதில் பி வண்ணம் இதில் பி டு வண்ணம் அப்போ ரெண்டு அமுக்கம் மெயின் வேறுபாடு அதுகளெல்லாம் யோசனை வேற ஒன்று சும்மா கண்டவாடு கேள்வி எடுத்தோடனே செய்த மாதிரி இருந்தால் வேறு வேறு கேள்விகள் செய்யலாம் அப்போ இது வளைவாக விளங்கணும் இது வெளிவாயில் இருக்கிற அமுக்கத்தை தனியத்தான் இந்த மெலிமானி அழகப்போ இது வந்து மொத்த அமுக்கத்தையும் அழக என் உள்ளுக்க போய் குழாய் திரும்பிடு அப்ப நாங்கள் பி பிளஸ் ஹாஃப் ரோவி வர்க்கம் என்று போட்டால் எச் ரோஜி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் உண்டு இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் இந்த ஹாஃப் ரோவி வர்க்கம் இந்த மொத்த அமுக்கமுமே பி டூவால வரும் அது தெளிவாக இருக்கும் இந்த மொத்த அமுக்கமுமே பி டூவால புறப்படுமே எங்க பாருங்க இந்த வேகத்தையும் இது இந்த அமுக்கத்தை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த இதில் வர வெலோசிட்டி ஆனால் இங்கே அதை பெறாது இங்கே இதை அப்படியே போய்க்கொண்டு அப்போ இதில் பி வந்து பி டூவாக அமைய போகுது ஏன் அதுதான் இந்த வழிவாயில் இருக்க அமுக்கத்தை அழைக்க போகுது பி வந்து பி ஒன்னாக அமைய போகுது அப்போ இது ரெண்டையும் நாங்கள் பிரதிக்கிட்டோம் வேண்டாம் பி இந்த கோவியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுல இருந்து பி வந்து பி வர்க்கம் ரெண்டு இன்டு பி டூ மைனஸ் பி ஒன் ஒவ்வொரு ஒன்று வந்திருக்கும் இப்போ இது என்ன வர்க்கம் மூலம் வரும் பி எடுக்கிறது இது என்ன வர்க்கம் மூலம் வந்துருக்கும் நான் ஆன்சர் ஆக வரேன் நான் வந்துருக்கேன் சரி தானே நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போகிறோம் பேர்னியம் சமன்பாடு தந்திருக்கிற அல்லது அப்போ இங்கே எல்லா குடியும் அவற்றை வலிமையான கருத்தை உடையான பேர்னியம் சமன்பாடு வலிதாக இருக்கிற நிலைமையில் குறிப்பிடுவது நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னாங்க மூன்று கோட்பாடு சொல்லணும் ஒன்று அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சலில் உள்ள ரெண்டாவது நெருக்கட்டாக வைட்ட மூன்றாவது பிசிக்கு மேட்ட இது நடையில் அந்த ஒன்று இருக்கு பரிமாண முறைப்படி மேற்படி சமன்பாடு திருத்தமானது என்று காக்கணும் என்றா முதல் பிஏ பார்க்கணும் என்ற நமக்கு விசையின்கள் பெறம் எம்எல் டி மைனஸ் டூ கீழ் பெறப்பேல் வர்க்க அப்போ எம்எல் மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் டூ ஒன்று வந்திருக்கு நமக்கு அதே போல் ஹாஃப் ரோவி வர்க்கம் அவர் ரோவி வர்க்கத்தை பார்க்கோம் ஹாஃப் தவில தானே இப்போ ரோவி வர்க்கத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரோ வந்து துணி மீன்கள் கன அளவு அப்போ எம்ஓவர் எல்கியூப் வி வர்க்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா எல்டி மைனஸ் ஒன் முழுவதின் வர்க்கம் இதானே அப்போ இதை சுருக்க உங்களுக்கு திரும்பவும் இதுதான் வரும் அதை போல் எச் ரோஜியையும் செல்லும் எச்ரோஜிக்குரிய பரிமாணத்தையும் இதே மாதிரி காட்டிக்கொள்ளும் சரியோ இதான் பரிமாண முறைப்படி இதே என்று காட்டணும் நீங்கள் செய்து பார்க்கணும் இதே இதை தான் நாங்கள் இங்கே பார்த்துக்கொள்கிறோம் ராய் ஏற்கனவே நான் உங்களை சொன்னால் ஒரு பூச்சி கொல்லி மருந்து விசிறி சரியா காட்டப்பட்டிருக்கு 
அப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களை சொன்னால் நீங்கள் அமர்த்த போகிறோம் அப்போ தத்துவம் கிளியராக போகிறாங்கிட்டு பாருங்கள் பேணியின் தத்துவத்துக்குள்ளே இதுவும் ஒரு உதாரணம் ஏற்கனவே ஒரு எம்சி கியூவில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு இப்போ பாஸ் பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக விளங்கணும் ஏற்கனவே சில விஷயங்களை தாராங்க அப்போ இதை தள்ள போகிறோம் தள்ளோன்னா இதுக்குள்ள ஒரு வழியின் ஆசை ஒண்டி இருக்க போகுது இதுக்குள்ள வழியின் ஆசை ஒண்டி இருக்க போகுது அதான் நடக்குது நீங்கள் அது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லிப்பேன் இந்த வழியின் ஆசை வாழை இதில் அமுக்கம் குறைய போகுது ஆகவே இங்கே இருக்க தண்ணி மேலே ஏற போகுது இம்மளவும் தான் அடிப்படை விஷயம் இந்த தியரி கிளியராக இருக்கணும் நீங்கள் நான் கணக்குக்கு வருவோம் இந்த தியரி கிளியராக இருந்தால் இந்த கணக்கை ஈஸியாக செய்து கொள்ளலாம் உருவில் காட்டப்படும் பூச்சிக்கொல்லி சிபிரி ஸ்ப்ரேயர் அறுபது மில்லிமீட்டர் விட்டமுள்ள பம்பியை உடையது அங்கே காட்டி இருக்கு அறுபது மில்லிமீட்டர் வெளி குழாய் குழாயின் விட்டம் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் ஆகும் அதையும் காட்டிக்கிறாக்கு பூச்சிக்கொல்லியின் மட்டம் அக்குழாய்க்கு தொண்ணூறு மில்லிமீட்டர் கீழே ஆகும் அதையும் காட்டிக்கிறாக்கு தொண்ணூறு மில்லிமீட்டர் கீழே அந்த பூச்சிக்கொல்லியின மட்டம் புள்ளி ஏயில் உள்ள அமுக்கம் புள்ளி பியில் உள்ள அமுக்கம் அது சமம் அப்போ இது பிரதானமாக இருக்கும் இங்கே இருக்கிற அமுக்கம் இந்த இருக்கிற அமுக்கம் இங்கே இருக்கிற அமுக்கத்துக்கு சமன் பியில் உள்ள அமுக்கத்து சமன் அது தெளிவாக இருக்கும் ஏகமாக ஒன்றிய குறிப்பிட்ட நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப வழி நடந்து கொள்வதை நோக்கம் கொள்க குழாய் கியூவிலே உள்ள வழி தாரை யாஜெட் பூச்சிக்கொல்லியை கொண்டிருப்பதற்கு பம்பியில் முகலம் பி தள்ளப்பட வேண்டிய இழிவு கதியை காணுங்கள் சொல்லுங்க இப்போ நாங்கள் இதை தள்ளோணும் வீண்ட வேகத்தோட தள்ளிக்கு என்ன நடக்க போகுது இதுக்குள்ளே வழியின் அசை கொண்டு வரப்போகுது வழியின் அசை வாரதால் இதில் அமுக்கம் குறைய போகுது ஆகவே இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இங்கே ஏறப்போ ஏறி இந்த மட்டத்துக்கு வந்தால் காணும் இதில் போகிற வழி இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை அப்படி அள்ளி கொண்டு போகும் இப்போ கவனமாக விளங்கணும் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறார் எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸையும் அல்ல அப்ரட்டைஸையும் ஹேண்டில் பண்ணிக்க கிளியராக ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சில பேர் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிப்பாங்க இதால் தொழி தொழியாக விழுந்து கொண்டிருக்கும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அது பிள்ளை சரியா யாரோட பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அள்ளுப்பட்டு கொண்டு போனால் தான் அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வேஸ்ட் இல்லாமல் வழியோட போகைக்க சரியாக அந்த மரங்களுக்கு போகக்கூடியதாக இருக்குது அதை தெளிவாக இருக்கும் அப்போ இருக்கு நீங்கள் அமர்த்து நீங்களோ இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து உள்ளுக்க வந்துடும் உள்ளுக்க வந்துடும் சொன்னால் அது அப்படியே போய் போகும் ரைட் அப்போ நாங்கள் இதை என்ன நீப்பை செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் இதில் அமுக்கத்தை பிஏ என்று போட போகிறோம் இதில் அமுக்கத்தை பி கியூ என்று போடுவோம் இதில் வேகத்தை பி டேஷ் என்று போடுவோம் சரியோ ரைட் அப்ப நாங்க வேணுவின் தத்துவத்தை பாவிச்ச முடியாது நான் இதிலேயே செய்கிறேன் இன்னொரு பேப்பர் எடுத்தா உங்களுக்கு படம் இல்லாமல் போயிடும் நான் இதிலேயே செய்கிறேன் கவனிச்சுக்கணுங்க அப்ப வேணுவிந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தணும் வேண்டாம் பிஏ பிளஸ் ஆஃப் ரோ இன்று வி வர்க்கம் இந்த ரோ வந்து இந்த பூச்சிக்கொல்லி அந்த வழியின் அடர்த்தி சமன் பிக்யூ இங்கே இந்த இடத்துக்கு வரம் பிக்யூ ப்ளஸ் ஹாஃப் ரோ இன்டு வி டேஷ் வர்க்கம் அப்போ இதில் இருந்து நீங்கள் பிஏ மைனஸ் பிக்யூ எடுத்தீங்க என்று சொன்னால் நான் ஈஸியா மாத்தலாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு தர வந்து சொன்னது பீர் உள்ள அமுக்கு சம ஆகவே பிஏ சமன் பிபி ஆக அமையப்போ அப்ப என்னென்னு மாத்தலாம் இத பிபி மைனஸ் பிக்யூ ஒன்று மாத்தலாம் என்னென்னு மாத்தலாம் பிபி மைனஸ் பிக்யூ 
அதாப்பிரியங்கால வரும் ஆஃப் ரூவிண்டு வி டேஷ் வர்க்கம் மைனஸ் வி வர்க்கம் என்று வந்திருக்கு இந்த பிபி மைனஸ் பிக்யூ என்ன செய்யலாம் என்று போட்டா பாருங்க இதுல தான் பிக்யூ இதுல பிபி அப்ப என்ன எழுதலாம் என்றா பிக்யூ பிளஸ் ஹெச் டிஜி அது வேறு ஒரு இடத்தையா இருக்கும் சமன் பிபி என்று எழுதலாம் ஆகவே இந்த பிபி மைனஸ் பிக்யூக்கு பயிலாக நாங்கள் ஹெச் டிஜியை போட்டுக்கொள்ளலாம் இதுக்கு பதிலாக நாங்கள் எச் டிஜியை போட்டுக்கொள்ளலாம் அப்ப நாங்கள் எச்டிஜி சமன் ஆஃப் ரோ இன்டு அங்காலம் மிச்சம் வேறு வி டேஷ் வர்க்கம் மைனஸ் வி வர்க்கம் என்று வந்திருக்கு எச் என்ன இந்த நைன்டி மில்லி மீட்டர் உயரம் அதாவது சென்டிமீட்டருக்கு மாத்தணும் மீட்டருக்கு மாத்தம் தொண்ணூறு தர பத்து சைய மூணு டி என்ன பூச்சிக்கொல்லின்ற அடர்த்தி டி வந்து புவியீர்ப்பு ஆரம்பம் அப்ப அதை இதுல பிறதி ரோ வந்தது இதுக்குள்ள போற வழியின் அடர்த்தி நீ பி டேஷுக்கும் பிக்கும் தொடர்பு எடுத்து விட்டோம்னா நாங்கள் இந்த கேள்வியை செய்து முடிச்சிடலாம் பி டேஷுக்கும் பிக்கும் என்னென்று நாங்கள் தொடர்பு எடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு தொடர் பாய்ச்சல் சவன்பாட்டை பயன்படுத்தலாம் அதாவது ஏ ஒன் பி கவனமாக இருக்கணும் இங்கே பிட்டன் தான் தந்து கிடக்கு அப்போ பை ஆர் வர்க்கம் என்று பாய்க்கும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் என்னடா பை இன்டு ஆர் ஆறுக்கு பதிலாக முப்பது மில்லி மீட்டர் வந்து வரப்போகுது அப்போ முப்பது தர பத்தின் சாய மூன்று முழுவதின் வர்க்கம் இன்டு வி சமன் பை இங்க விட்ட ரெண்டு மில்லி விட்டன வந்து எனக்கு மார் வர்க்கம் பை இன்டு ஒன்று வேற பத்தின் சாய மூன்று முழுவதின் வர்க்கம் இன்டு வி டே இப்போ அவையில் பத்தி சைய மூன்று போட வேண்டிய அவசியம்னா நான் அப்படியா போட்டு மீட்டருக்கு மாத்திரம் காட்டினா நல்லா இருக்கும் பையெல்லாம் கேன்சல் பண்ணப்பட்டுடும் அப்போ முப்பதின் வர்க்கம் அப்போ வி சமன் வி டேஷ் சமன் என்னென்று வேற போதுண்டா முப்பதின் வர்க்கம் இன்று வி என்று வேற போதும் சரி அதை கொண்டு வந்து இங்கே பிறதி இந்த விட சவுண்ட் பாட்டில் பிறதி விடுங்கள் அப்போ எல்லாத்தையும் பிறதிக்கிட்டு நான் அடியில் எழுதி காட்டி விடுறேன் இருக்கா இப்போ தொண்ணூறு வேற பத்தின் சைய மூன்று இந்த டி தந்து கிடக்கு பூச்சிக்கொல்லி இந்த அடர்த்தி தந்து கிடக்கு ரெண்டும் பூச்சிக்கொல்லியின் அடர்த்தி பத்தின் மூன்று ஜி வந்து பத்து சமன் ஹாஃப் ரோ வழியின் அடர்த்தி ரெண்டு ரெண்டு வந்து கிடக்கு என்று வி டேஷ் வர்க்கம் வி டேஷ் வந்து முப்பது வர்க்கம் முப்பதின் வர்க்கம் என்று வி என்று வருது அப்போ முப்பதின் நாலாம் அடுக்கு இன்று வி வர்க்கம் சாய வி வர்க்கம் என்று வரும் சரிதான் இதில் நீங்கள் வி வர்க்கத்தை எடுத்தீங்கன்னா முப்பது நாலு சய ஒன்று வரும் ஒன்றை கேன்சல் பண்ணி போட்டு நேரடியாக வியை காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் பிறவி ஈடு இதிலேருந்து வியை நீங்கள் காணும் சரிதானே இது அடுத்தது வந்து பம்பியின் முசலத்தின் மீது தாக்கும் தேறிய தடவிசை இருபது நியூட்டனின் மேலே கணித்த கதியில் முசலத்தை பேணுவதுக்கு அதன் மீது பிரயோகிக்க வேண்டிய விஷயத்தை நீங்கள் இதுதான் கணக்கு இந்த ரெண்டாவது பகுதியில் அதே வேகத்தில் நாங்கள் பிரயோகிக்கணும் என்று சொன்னால் இருபது நியூட்டன் தட விசையாக வருது என்று சொன்னால் நாங்கள் இருபது நியூட்டன் விசையை பிரயோகிக்கும் ஈஸியான ஆண்டு அதனால் இது பிரச்சனை சரியா ரைட் ஓகே